നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഹോം പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി എത്ര സെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹെക്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് രീതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഭൂമി അളക്കുന്നതിന് മേച്ചർ ടാപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പ്ലോട്ടാണ് കൈവശമെങ്കിൽ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അളക്കാൻ സാധിക്കും മീറ്റർ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലോട്ടിൻ്റെ നാലു വശങ്ങളും അളക്കുക അങ്ങനെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റെച്ച് തയ്യാറാക്കി അതിനുശേഷം രണ്ട് വീതിയുടെയും രണ്ട് നീളത്തിൻ്റെയും ശരാശരികൾ കണ്ടെത്തുക ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗുണനഫലത്തെ നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ അളവ് എത്രയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ നാല് വശങ്ങളുടെയും അളവുകൾ പന്ത്രണ്ട് എട്ട് പതിനൊന്ന് ഒൻപത് എന്നിങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വീതികളുടെയും ശരാശരി എടുത്താൽ എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നീളങ്ങളുടെയും ശരാശരി എടുക്കുക അത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്ന ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും തമ്മിൽ കുടിച്ച ശേഷം കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തെ നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പ്ലോട്ടിൻ്റെ അളവ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്ന് സെൻറ്റ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ചില പ്ലോട്ടുകൾക്ക് പ്രത്യേക ആകൃതിയോ രൂപമോ ഉണ്ടാകാറില്ല അത്തരം ഭൂമി മുൻപ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കണ്ടെത്തുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും കണ്ടെത്തിയ ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കുക ഈ സ്കെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഓരോ കോണുകളും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് ത്രികോണാകൃതിയിലാക്കണം ഒരു പ്രത്യേക ആകൃതി ഇല്ലാത്ത പ്ലോട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭൂമിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ത്രികോണങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ബാധിച്ച ഓരോ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടെത്തണം അതിനുശേഷം മൂന്ന് വശത്തിൻ്റെയും അളവുകൾ കൂട്ടുക കിട്ടുന്ന സംഖ്യയിൽ നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്ര സെൻറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ത്രികോണങ്ങളുടെയും ഏരിയകൾ കിട്ടിയ ശേഷം കിട്ടുന്ന അളവുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ ആ പ്ലോട്ടിൻ്റെ മൊത്തം അളവ് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് എല്ലാ ത്രികോണങ്ങളുടെയും ഏരിയയുടെ ആകെ തുകയാണ് പ്ലോട്ടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അളവ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്